Welcome to my class. I am Abdul Salam, Assistant Teacher, Rashahi College. It is called Rashahi, Bangladesh. My dear viewers, Amra, Ekman Che Kaz Gula Kurchi, Ekman is simple. এবং খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন আজকে যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা গত দিনের টাইসের চেয়ে একটু ভিন্ন সেটা কেমন আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স নিয়ে কাজ করব তোমরা তো জানো যে পৃথিবীতে সব কাজের একটা শর্ত থাকে আজকে কেউ কাজ করে না আমি কাজ করব আমার কাজের অবশ্যই শর্ত আছে ঠিক তোমরাও যখন কোনো কাজ করো সেই কাজের শর্ত থাকে সেই শর্ত কিভাবে প্রকাশ পায় কি ধরনের সেন্টেন্স লিখলে কোনো কাজের শর্ত প্রকাশ পায় সেই ধরনের সেন্টেন্স নিয়ে আজকে আমরা কাজ করব এবং সেই ধরনের সেন্টেন্স কি বলা হয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আর কিভাবে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ব্যবহার করে ইংলিশ লিখা যায় ওই স্ট্রাকচার ব্যবহার করে সেটা আমাদের আজকাল আলোচনার বিষয় তাহলে আজকে আমরা বলছি মেকিং মেকিং সেন্টেন্সেস Making sentences using conditional structures. Eight as the other, Alatsana Bishoy. Taraki will see that. Amra, Japan first condition in Kotaboli, Japan first condition to Hoi Kibabe. Therefore, if if plus present plus फ्यूचार দেখো তো ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল শাইন ইন লাইফ দেখো তো ইফ এর পরে সিম টু প্রেজেন্ট এটা প্রেজেন্ট তারপরটা ফিউচার তাহলে মাইডার ভিউয়ার্স একেবারে সহজে আমরা বুঝতে পারছি যে ইউ উইল শাইন ইন লাইফ তুমি জীবনে সফল হবে শর্ত কি ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করো তাহলে জীবনে সফল হওয়ার যে একটা শর্ত সেই শর্ত কি এই যে কঠোর পরিশ্রম করা তাহলে আমরা যখন দেখব যে একটা শর্তবাচক আইডিয়াস প্রকাশ করব তখনই আমরা এই স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করব তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্স বলা হয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস এইটা যেমন ফার্স্ট কন্ডিশন এইটা যেমন ফার্স্ট কন্ডিশন আর একটা সেন্টেন্স আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখি ইফ ইউ ইফ ইউ ফলো দা অ্যাডভাইস অফ ইউর প্যারেন্টস দে উইল লাভ ইউ দে উইল দেখো কেমন একটা মজার ব্যাপার তোমার প্যারেন্টস তোমাকে ভালোবাসবে তোমার প্যারেন্টস তোমাদেরকে ভালোবাসবে সেই ক্ষেত্রে কি মজার ব্যাপারটা ইফ ইউ ফলো দা অ্যাডভাইস অফ ইউর প্যারেন্টস দেখো এইটা কিন্তু ইউনিভার্সাল ট্রুথের মতো ব্যাপারটা কেমন যে প্রতিটা বাপ মা চায় তার সন্তান তার সন্তান যতই থাকুক না কেন একটা হোক আর দুইটা হোক সেটা ব্যাপার না ব্যাপার হলো সন্তানরা পিতা মাতার অ্যাডভাইসটা ফলো করবে আর যখনই ফলো করবে পিতা মাতা অনেক প্লিজ ধর অনেক প্লিজ ধর সেই ক্ষেত্রে তারা ওই সন্তানদেরকে অনেক ভালোবাসে অনেক ভালোবাসে তাই আমরা এখানে দেখছি যে কন্ডিশন কি ইফ ইউ ফলো দা অ্যাডভাইস অফ ইউর প্যারেন্টস এটা হলো শর্ত তাহলে কি হবে হবে দে উই লাভ ইউ তারা তোমাকে ভালোবাসবে তাহলে আমরা এখানে সহজে বুঝতে পারছি যে পৃথিবীতে প্রতিটা কাজের একটা শর্ত থাকে সেই শর্ত যে অংশ দ্বারা প্রকাশ পাবে তাকে বলবো আমরা কন্ডিশনাল কজ আর পুরা সেন্টেন্সটাকে বলা হয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস তাহলে কি দা সেন্টেন্সেস হুইস এক্সপ্রেস দা সেন্টেন্সেস হুইস এক্সপ্রেস দা কন্ডিশন অফ এনি ওয়ার্ক এনিথিং এনি ইভেন্ট আর কল কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস তাহলে আমরা এখানে কি শিখলাম 
যে সমস্ত সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কাজের বা ঘটনার শর্ত প্রকাশ পায় যে সমস্ত সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কাজের বা ঘটনার শর্ত প্রকাশ পায় তাদেরকে আমরা বলবো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস তাহলে এটা আমরা এখন সহজেই বুঝতে পারছি আমরা আরও ধারণ দেব যে এটাকে আরও সহজে প্রকাশ করবো কিভাবে সেইটা নিয়ে এখন কাজ করছি দেখো খুব মজা এবং সহজ কিছু ব্যাপার আছে যেগুলি তুমি যদি নিয়মিত প্র্যাকটিস করো তাহলে চমৎকারভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারো এবং তুলে ধরতে পারো আমরা সেই রাস্তায় যাচ্ছি যেমন এখানে বলছে ইফ ইউ ইফ ইউ প্র্যাকটিস স্পিকিং ইংলিশ If you practice speaking English, you will become skilled in speaking. That's it. It's a camera color. If you practice speaking English, if you practice speaking English, you will become skilled in speaking. আসল ব্যাপার কি যে প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট অর্থাৎ তুমি যদি যে কোনো কাজ নিয়মিত চর্চা করো নিয়মিত অনুশীলন করো তাহলে তুমি সে বিষয়ে দক্ষ হবা তুমি সে বিষয়ে দক্ষ হবা ঠিক একইভাবে আমরা আমরা যদি এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো ফলো করি এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ফলো করে সে অনুযায়ী সেন্টেন্স লিখা শুরু করে দিই তাহলে আমরা অনেকগুলো স্ট্রাকচার যখন শিখে ফেলব আমাদের এক্সপ্রেশনটা হবে অত্যন্ত সুন্দর এবং আমরা যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো সেন্টেন্স ইংলিশে লিখতে পারব আশা করি তোমরা এই সব কিছু ফলো করবে আমরা আরেকটা উদাহরণ দিয়ে দেখি ইফ ইউ ইফ ইউ ফলো দা রুলস অফ সোসাইটি or country if you follow the rules of society or country you will become an ideal citizen dekho kemon mojar kotha if you follow the rules of society or country তুমি যদি সমাজ অথবা রাষ্ট্রে সমাজ অথবা দেশের নিয়ম শৃঙ্খলা অনুসরণ করো রুলস অনুসরণ করো ইউ উইল বিকাম অ্যান আইডিয়া সিটিজেন তাহলে তুমি একজন আদর্শ নাগরিক হবা আমাদের খুব মজা লাগছে একটা বিষয় চিন্তা করে সেটা হলো কি যে যে সমস্ত সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কাজের শর্ত প্রকাশ পায় তাদেরকে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলে আর কন্ডিশনাল সেন্টেন্স লিখার সহজ পদ্ধতি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স লিখা একেবারে সহজ পদ্ধতি সেটা কি ইফ এর পর একটা প্রেজেন্ট টেন্স থাকছে এটা ফার্স্ট কন্ডিশন ইফ এর পর একটা প্রেজেন্ট টেন্স থাকছে পর একটা সিম্পল ফিউচার পর একটা সিম্পল ফিউচার তোমরা তো আমি কিন্তু যখন টেন্স নিয়ে কথা বলেছিলাম তখন কিন্তু বারবার বলেছি সিম্পল প্রেজেন্ট কি প্রেজেন্ট সিম্পল সিম্পল প্রেজেন্ট সেটা কি সাবজেক্ট প্লাস फ्यूचारिम्पल फ्यूचार सिंपल फ्यूचार बोलेक्ट प्लस शेल अथवा उल प्लस भार एर बेस फर्म प्लस अबजेक्ट अथवा एक्सटेंशन ये तो हमारे क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर चेन्ज कर सेंटेंस स्ट्रक्चर छो ए एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर आज नहीं আমরা বারবার একটা কথা বলবো যে প্রতিটা ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এবং প্রত্যেকটা ভিডিও যদি প্রয়োজন হয় একাধিক বার দেখতে হবে যেন আমরা প্রত্যেকটা বিষয় অনেক সুন্দর করে 
শিখতে পারি যা আমাদেরকে আরো নতুন নতুন বিষয় শিখতে ইন্সপায়ার করবে এবং হেল্প করবে ঠিক এটাই আমাদের পদ্ধতি তাহলে আমরা কি শিখলাম যে আমরা এখানে শিখলাম যে সমস্ত সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কাজের শর্ত প্রকাশ পায় তাদেরকে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলে আর ফার্স্ট কন্ডিশনটা কি হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশনটা হচ্ছে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার ইট ইজ কল্ড ফার্স্ট কন্ডিশন সো মাই দ্য ভিউয়ার্স নাও ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট কন্ডিশন দ্যাট ইজ ইট ইন্ডিকেটস দ্য কন্ডিশন অফ ডুইং অর হ্যাপেনিং অর অকারিং এনি ইভেন্টস দ্যাট ইজ ইফ দ্য ফার্স্ট কন্ডি ফার্স্ট ক্লজ ইজ সিম্পল প্রেজেন্ট দ্য সেকেন্ড ক্লজ উইল বি সিম্পল ফিউচার অর ফিউচার টেন্স অ্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার ইজ ভেরি ইজি সিম্পল প্রেজেন্ট দ্যাট মিন সাবজেক্ট প্লাস the base form of verb plus object or extension in the same way uh, if it is the case of simple future it will be subject plus shall or will plus the base form of verb plus extension or object in this way we can easily build different kind of sentences now we are going to the next phase of conditional sentences that is very easy and simple look at it please just follow the videos from the beginning to the last which can help you to learn the basic structure of our english very easily and simply look at it it is if plus present plus present why if plus present plus present it is called it is called zero conditional it is called zero condition it is called zero condition how look at it please if you boil <clears throat> if you boil water it evaporates dekho to kemon if you boil water it evaporates tumi jodi pani phutao ba pani shiddh koro boil koro tahole eta উবিয়ে যায় মানে বাষ্প হয়ে যায় ইয়াস ইট ইজ ইউনিভার্সাল ট্রুথ ইট ইজ ইউনিভার্সাল ট্রুথ সেই সৃষ্টি লগ্ন থেকে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য আর্থ ইউ নো ইট ফেরি ওয়েল দ্যাট দ্য ওয়াটার উইল বি ইভাপোরেট ইফ ইউ বয়েল ইট সো ইট ইজ টু মাস কমন অ্যান্ড সিম্পল টু অল অফ ইউ সো ইট ইজ কল্ড জিরো কন্ডিশন হয় it is uh, it will be only uh, when it will be universal to jakhon eta shudhumatro chirantan shobdo hoy shudhumatro chirantan shobdo ke bojhanor jonno chirantan shobdo kono ideas ke prakash korar jonno ei zero condition ta byabohar kora jay etao first condition etake zero condition bole abar etake first condition bole she first condition structure ki eta she structure if plus present plus present if plus present plus present oi je present ta ki subject plus verb er base form plus object or extension uh, as it is intensive verb so it is not necessary to use the object so it is too much common you know uh, the intensive verb will not take uh, object after it only the transitive verb will take object after it jemon ei ta amra dekhi subject plus vt plus object but it is different subject plus bi তাহলে কি যে সমস্ত ভাব সেন্টেন্সে সাবজেক্ট সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে অবজেক্ট ছাড়া অর্থ সম্পন্ন করতে পারে না তারা হয় ট্রেজেটিভ ভাব আর যে সমস্ত ভাব সেন্টেন্সে সাবজেক্টের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় হয়ে অবজেক্ট ছাড়াই অর্থ সম্পন্ন করতে পারে তাদেরকে বলা হয় ভার্ব ইন ট্রেজেটিভ ইয়াস তাহলে আমরা শিখলাম কি আমরা শিখলাম যে শুধুমাত্র ইউনিভার্সাল ট্রুথ চিরাঞ্জন সত্য এই ক্ষেত্রে জিরো কন্ডিশন হয় সেটি কি ইফ ইউ বয়েল ওয়াটার ইট ইভাপোরেটস আমরা আরেকটা এক্সপ্লেন করব আরেকটা সেন্টেন্স এক্সপ্লেন করলে আরো সহজ লাগবে দেখিত ইফ ইউ হিট ইফ ইউ হিট আয়রন ইট বিকামস হট ইট বিকামস হট এবারে সামান্য একটু স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়েছে এই স্ট্রাকচারটা সাবজেক্ট প্লাস ভিটি প্লাস অবজেক্ট ঠিকই আছে কিন্তু এখানে সামান্য চেঞ্জ সেটা কি সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভাগ প্লাস অ্যাজেক্টিভ 
कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एच एस टाइप चला सब्जेक्ट प्लस भाग भाग की लिंकिंग भाग तुम आज जानो जे गेट वांट फाइंड फील सीम ग्रो टर्न एपियर बी बिकम एरा जे लिंकिंग भाग ए लिंकिंग भाग पर के बसे कॉम्प्लीमेंट बसे से व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेटा नाउन कॉम्प्लीमेंट होते पारे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते पारे जमन एखने एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होलो তার আমরা এখানে সহজে শিখলাম যে জিরো কন্ডিশনটা কি যখন ইউনিভার্সাল ট্রুথকে আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনের মাধ্যমে প্রকাশ করব তখন তাকে আমরা বলবো জিরো কন্ডিশন আমরা এখানে আরেকটা বিষয় দেখব যে ফার্স্ট কন্ডিশনটাকে আরেকভাবে লেখা যায় সেটা কি আমরা এখন সেটা নিয়ে কাজ করব সেটা এইভাবে হবে না সেটা হবে একটু ভিন্ন সেটা হবে একটু ভিন্ন সেটা আমরা সহজে এখন দেখব এই কাজটা হবে ইম্পারেটিভ আই এম বিই আর এ টি আই ভি ই তাহলে ইম্পারেটিভ ক্লাসটা কিভাবে হয় ইম্পারেটিভ ক্লাসটা হয় দেখো কিভাবে সেটা হচ্ছে কি ভার্ব প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন এই ভাবে ইম্পারেটিভ ক্লাস হয় তোমরা তো জানো যে একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা বারবার বলেছি যে একটা ইম্পারেটিভ ক্লস সেটা হয় যেখানে কোনো সাবজেক্ট থাকে না অনলি ভার্ক প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন হয় অ্যান্ড ইট ইন্ডিকেটস দ্য কমান্ড দ্য রিকোয়েস্ট দ্য অ্যাডভাইস অর দ্য অর্ডার সো ইট উইল বি কম টু ইউ টু কাট ইট প্লিজ ইফ ইউ আর অনেস্ট ইফ ইউ আর অনেস্ট স্পিক দ্য ট্রুথ If you are honest, speak the truth. If plus present, it is an imperative clause. Why? It is verb plus object. It is not a subject type. So, what do you know? An imperative sentence does not have any subject. An imperative sentence does not have any subject. So, what do you know about the imperative clause? What do you know? উপদেশ অনুরোধ নিষেধ শুধু ভার্ক প্লাস অবজেক্ট অথবা ভার্ক প্লাস এক্সটেনশন দিয়ে আমরা ইম্পারেটিভ ক্লাস তৈরি করি তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশন সেটা ফার্স্ট কন্ডিশনটা কিভাবে তৈরি হলো ফার্স্ট কন্ডিশনটা হলো এইভাবে যে সেন্টেন্সের দ্বারা শুরু হবে প্রথম ক্লাসটা হবে সিম্পল প্রেজেন্ট এটা তো আমরা জানি সিম্পল প্রেজেন্ট মানে ভার্বের বেস ফর্ম ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কখনো বেস ফর্ম কখনো প্রেজেন্ট ফর্ম আর তারপর একটা হবে ইম্পারেটিভ ক্লস তার অর্থ সাবজেক্ট থাকবে না ভার প্লাস অবজেক্ট অথবা ভার প্লাস এক্সটেনশন হবে তাহলে আমরা এইভাবে একটা ফার্স্ট কন্ডিশন সহজেই লিখতে পারবো আমরা আরেকটা উদাহরণ দিলে আরো সহজ হয়ে যাবে ব্যাপারটা দেখো তো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফিনিশ ইয়ার ওয়ার্ক If you want to finish your work, begin it attentively and carefully. Look at that. What is the case? If you want to finish your work, sorry. If you want to finish your work. Yes, if you want to finish your work, you will finish your work. If you want to finish your work, you will finish your work. Begin it attentively, attentively and carefully. Begin it. Let's start attentively and carefully. So, what do you want to start with? You will finish it and you will finish it. So, you will finish it and you will finish it. So, if you want to finish your work, you will finish it and you will finish it. এই কাজটা তুমি যদি শেষ করতে চাও শর্ত কি শর্ত হচ্ছে শুরু করতে হবে অ্যাটেন্টিভলি এবং কেয়ারফুলি এভাবে তাহলে আমরা এখানে সহজে দেখলাম যে কিভাবে একটা ফার্স্ট কন্ডিশনটা সহজে আমরা লিখতে পারছি এবং প্রকাশ করতে পারছি সেটি কি সেন্টার শুরু হচ্ছে ইফ তারা এবং প্রথম ক্লাসটা হচ্ছে প্রেজেন্টেজ পরেরটা ইম্পারেটিভ ক্লাস তার মানে ভার প্লাস অবজেক্ট অর ভার প্লাস এক্সটেনশন নো সাবজেক্ট In this way, you can easily write the first condition to express the order, request, command, advice, etc. Now, we are going to the next and that is also first condition.
that is also first condition আসলে আজকে আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স নিয়ে কাজ করব যা তোমাদেরকে ফার্স্ট কন্ডিশন একেবারে সাকসেসফুলি এবং চমৎকার ভাবে হেল্প করবে ওই ধরনের এক্সপ্রেশন প্রকাশ করার জন্য আমরা সেই পথে যাচ্ছি এবারে বলছে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মডেলস প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন এভাবেও কিন্তু একটা ফার্স্ট কন্ডিশন লিখা যায় কত সহজে লিখবো আমরা সেটা এখন প্লিজ ফলো করো ইফ ইউ ইফ ইউ আর আফ ইউ আর আ মডেস্ট পার্সন ইফ ইউ আর আ মডেস্ট পার্সন রেসপেক্ট দা फलो करी দেখো তো ইউ শুড রেসপেক্ট ইয়ার ইউ শুড রেসপেক্ট দা সুপারিয়র্স দেখো রেসপেক্ট দা সিনিয়র্স বা সুপারিয়র্স ওই একই কথাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি ইউ শুড রেসপেক্ট দা সুপারিয়র্স অর সিনিয়র্স একই কথা দেখো মজার ব্যাপার সাবজেক্ট এই যে ইউ সাবজেক্ট মডাল শুড মডাল ভার এইটা ভার অবজেক্ট এইটা অবজেক্ট আশা করি এখানে তোমাদের আর কোনো সমস্যা নেই একেবারে চমৎকার ভাবে আমরা এটা তুলে ধরতে পেরেছি এবং এই মডালস ব্যবহার করে কত সুন্দর করে আরও সেন্টেন্স লিখা যায় আমরা সেই বিষয়ে এখন আরেকটা উদাহরণ দেব যা তোমাদেরকে এটা বুঝতে আরও সাহায্য করবে দেখো তো এটা কিভাবে আরো সুন্দর করে প্রকাশ করা যায় সেটা নিয়ে এখন আমরা কাজ করব মূল ব্যাপার হল যে সবকিছু চমৎকার হবে দক্ষতার সাথে আয়ত্ত করতে হবে সেটা কি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম হ্যাপি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম হ্যাপি ইউ শুড You should follow the path of honesty. If you want to become happy, to enjoy the life of Shukhu de Chao, you should give subject, modal, bhaar, object. Tahole, amara shahozai kintu, oish ta achha ta ayatta kutte palla, shiti ki bochhe? If you want to, if you want to become happy, to be jodi shukhi hoote chao, you should follow the path of honesty. Tala tamaru chit, shakta pat anusharan kora. Start chat chat ki, is it subject plus modal plus bhaat plus object. Aba, ekhane extraction thakti pare. Tala lana, shahoze eta, ono bhaab kutte paatshi, eva bhuzte paatshi. যে একটা ফার্স্ট কন্ডিশন ব্যবহার করে কত প্রকার সুন্দর করে সেন্টেন্স লিখা যায় এবং নিজেকে কিভাবে অপারের সামনে তুলে ধরা যায় আশা করি তোমরা এই ফার্স্ট কন্ডিশন নিয়ে আর কোনো সমস্যা ভোগবে না এবং ফার্স্ট কন্ডিশন নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর সেন্টেন্স লিখতে পারবে সো মাই ডার ভিওয়ার্স আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট ইউ প্লিজ লাইক মাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব ইট অ্যান্ড শেয়ার ইট ইউর ফ্রেন্ডস সো দ্যাট দে মে বি বেনিফিটেড বাই ইউ সো থ্যাংক ইউ